像两个星球，像隔一大片宇宙，向左走，向右走，在各自轨道漫游。时间随沙漏流走，到哪里才算尽头？曾经百分百的奢求，却怀念当初没有你的时候。明明我们可以很黑暗，可以聊到最后，却又还成了一道伤口。芳姐，好久不见，这么久没见，你还是一样，充满了自信。<笑>谢谢芳姐，芳姐，这次我来找你呢，是想跟您说，我又做了一款新的 A P P 啊、哦，您看一下。这个涵盖面还是挺广的吧，大到人生指南，小到日常分享，应有尽有啊。刘文静，你这个脑袋还是蛮灵光的嘛，没想到这么快就想到更好的点。没有了，有教授在帮我。他之前跟我提起过你正在创业的事情，他确实是个人才。我曾经很想把他挖到我公司来，可惜他说他从来不干叛变的事。他这个人啊，确实挺奇怪的。不过他帮我也不是叛变，他已经从之前的公司离职了。目前呢，是他事业的空窗期。他这个人还真是让人琢磨不透啊。哦，对了，你宣传口号想好了没有？想好了，一个能刷出宝藏的本视频 APP。嗯，因为你在看视频的同时呢，就可以领取元宝，元宝可以兑换成红包，立即使用，一举两得。完美。行了，我会尽快把这个交给评估部门看一下，给出一个合理的投资数。谢谢芳姐。嗨，怎么样？嗯，手走了。你知道吗？他说，他马上计算一下，需要给我投多少钱。他觉得我们的方案特别好。那我们先回去吧。我现在要把这个好消息马上告诉涂慧他们。今天回老家了吗？怎么突然回来了？教授让我回来的呀，他昨天晚上给我打电话。昨晚啊，神神秘秘的，他现在人在哪儿？我不知道啊，他没联系你吗？我找了他一上午了，他也不接电话。那我给插销打一个。嗯。喂，插销，我是文静。教授有没有去找过你啊？哦，那昨天晚上他有去找过你吗？也没有啊。哦，没事没事没事，就是今天早上一起床就找不到他人，打一早上电话也不知道他去哪儿了。哦，涂慧也不知道。好吧好吧，如果他联系你了，你让他给我回个电话。嗯，拜拜，你先忙。唉，没见。吃早饭了吗？没有，走，我给你做。
。喂，涂辉，教授跟你联系了吗？没有啊，没有跟我联系。我也一直在给他打电话，都没有接。哦，他会不会是在忙啊？服务员。哦，行，他联系你了，你给我打电话，我先忙。你好，我的咖啡好了吗？嗯、哦，好了。文静，帮我递一下咖啡。文静，啊，咖啡。哦，您的咖啡啊，请慢用。两张纸巾哦，不好意思啊。来，哎呦，我都怀疑我的手机是不是没信号了？没有啊，他干嘛？不会电话呀？他他最近有没有身体不舒服、啊？我不不不不，不是我的意思是，他有没有呃去检查什么？会不会得了什么病？哎呦，你别瞎想了，他撞的跟牛似的，他身体不可能出问题。不是我认识他这么久了，从来没见过他这样过呀。小学同学有联系吗？我都联系了，我今天下午还去了他家。什么东西呢？在，在打。了。你们先在这等，我下楼一趟。哎，你干嘛去啊？我感觉他可能就在楼下，我去看一下。哎，你别一个人去啊。嗯，咱们来看这个，这个户型就是咱们刚刚看的那套。你看，南北通透，两贴两户，非常方便。嗯，现在买是非常值的。啊，你说就就是这个？对，就这个，咱刚看的这个。好是好，就是有点贵。老头子啊，嗯，你看呢？哎，你决定，你决定。哎呀，妈妈啊，别考虑了，我们就要这套。你们等一下啊。啊，行。哎，过来。啊，叔叔，再给您看一下。你知道吗？太贵了，六万一平的，就算是贷款啊，对的，你的压力也太大了。妈妈，你女儿现在能挣钱了，放心吧。你也不结婚，自己手里得有点钱，爸爸妈妈也不缺房子住，你要自己有钱才能过得好嘛。你相信我，我现在每年写书能赚很多钱呢，我就希望你跟爸爸可以住得好一点。那你自己定吧。对，在小区里面，也就是中心的中心大花对，那个就是花园。老头子，女儿懂事了。那是。那我们在那边继续聊一下好吗？嗯，好好好。走。喂，文静，我从西藏回来了，你最近创业创的怎么样啊？我都挺好的，你呢？好，等见面再聊。喂，柴潇，我现在在教授家楼下，教授把房子卖了，你知道吗？
，你知道？为什么？什么？李小林跑了？李小林跑了，为什么要让教授来还钱啊？即便他是担保人，他也不能。行行行，我不想听这些。你告诉我，他要赔偿多少？啊？这下我明白了。一千万确实不是什么小数目，我们一起想办法吧。有教授消息的马上联系我，啊？这怎么会一千多万？芳姐，我是文静，您在办公室吗？我现在方便过来找您吗？好，嗯。来，文静，芳姐，喝水。坐。这么着急找我什么事儿啊？芳姐，那我就不给您绕弯子了。您觉得刷宝这个项目怎么样？非常好啊。而且现在刷宝用户越来越多了。评估组正在出方案呢，接下来我们可能会加大投资力度。怎么了？有什么话你就直接说嘛，我们都这么熟了。啊，方姐，您考虑直接买断刷宝吗？买断？为什么？我急需要用钱。这个刷宝，你都做到这个程度了，而且从长远来看，它是会产生很可观的收益啊！你现在跟我说要卖给我，我想不通。方姐，刷宝确实是我的心血，也是我的梦想。卖掉它，我我也是万分不舍。但是眼下我急需要用钱。你要那么多钱做什么？帮一个人。我能知道他是谁吗？是教授。嗯，我听说了。教授要偿还一大笔钱，对吗？就这两天，他已经把房子和车都卖了。他这也是山穷水尽了。你想好了吗？是刷宝吗？嗯，图慧，你付出的那一部分，我会以更大的比例给你。如果你还想要入股刷宝的话，我帮你去跟方姐争取机会。但如果你不同意的话，我绝对不会这么做的。我能参与这个项目，都是因为你。没有你，我的技术还有任何意义吗？没有了。放心吧，文静，你做什么我都支持你。别哭了。一切都会过去的啊！对不起，图慧，没事了，别哭了啊！对不起，都会好起来的。
我不明白为什么，我想不通。好端端的一个大活人，为什么说不见就不见？不过今天几号？都过去这么多天了，他能去哪儿啊？换句话说，他不管去哪儿，他都应该知道我们这些人都在找他，对不对？啊，文静，你就别着急了。教授那么聪明的人，他肯定是在想办法、啊。想办法，我们可以跟他一起想啊。教授，教授，教授。还是没有消息是吗？能问的我都问了，不是文静，你不用担心的。教授怎么可能会出事儿呢？对不对？我知道，我没事儿。那个还有件事儿，我跟花花商量了一下，我觉得教授这个钱呢，我们能还一点是一点。这是我自己的小金库，还有我跟小木商量了一下我们的份子钱，先收着吧。我呢，前段时间给我爸妈买了一套房，这里面就几万块钱了。我明天再去出版社问一下，能不能给我预支点钱。这个你先拿着。我替教授谢谢你们。是这钱，你们俩收好。嗯，钱的问题已经解决了。解决了？解决了？这么一大笔钱，你怎么解决的？我我把刷宝卖了。刷宝是你所有的心血，你怎么能把刷宝卖了呢？刷宝对我来说就是一个视频网站，他只是想出来的，卖了可以重新想吗？现在就是要等教授回来，等他回来，如果我们钱不够的话，到时候你们俩的卡还能用得上，所以要保护好。你们坐。我给你们倒水。谢谢，方总，不知道您今天约我过来是？我知道你在之前一家公司刚刚辞职了，而且目前也没有供职于任何一家公司。是的
。前段时间，被合伙人坑惨了吧？卖房卖车，替人还了不少债。你都知道了。圈子就这么大，传来传去就知道了。哦，对了。你先看一下这个吧，给。这是怎么回事啊？前两天，刘文静来找过我。是我生命中最重要的一个人。每次我遇到困难，都是他在身边陪着我。不管我做出什么样的决定，他都对我不离不弃。他懂我，爱我，包容我，理解我。我不知道，如果我的生命里有一天没有了他，会是什么样子？现在他遇到困难，我开始不知所措。我想帮他，可是我没有办法。刷宝一直以来都是刘文静的一个梦想。一年前你也见证过了他第一次创业计划的夭折。这一次他好不容易重新站起来了，他准备好重新再出发了。我真的希望可以看到他继续走下去，我真的希望可以看到他把自己的这个梦想变成真实的那一天。方总，我希望您可以把刷宝还给刘文静。我知道听起来可能有些儿戏，但是。愿意接受你给出的所有条件，我可以一分薪水都不要。我愿意全心全意的为阿克斯服务。我真是不能理解，你们两个人为什么这么做。我看到了刘文静愿意为你付出一切，也看到你愿意为他付出一切。作为女人，我很是感动。但同时，我也是一个商人。我不愿意相信一个免费的员工能够全心全意为公司服务。天明，我跟你提两个要求。第一，你在阿克斯三年，我给你行业接准的一半薪水。第二，我把刷宝 APP 还给刘文静。这份转让合同失效，但是你一定要保证我，包括刷宝 APP 在内的刘文静所有其他的项目，我拥有百分之五十的优先投资权。你觉得怎么样？谢谢方总。您好，我要一杯咖啡。您好，没事还是拿铁？没事。好的，二十八。可是我没有钱。干嘛呀？
真的是你吗？你为什么不接我电话？你为什么不接我电话？我这不是回来了吗？冬冬吧，我再也不会让你走了，我永远都不会让你离开我。我不会，我再也不会离开你了。这么为我做值得吗？是的。上。那是你的心血。你才是我的一切。我不管。以后你再也不要丢下我，好吗？我不当然不会丢下你了，绝对不会再丢下你。我回来了，你还哭什么呀？啊，不哭了啊！我的意思是，直播是现在非常热门的网络交流方式。如果我们刷宝把直播加进来的话，就可以让刷宝上面的用户和他的粉丝们第一时间产生联系。我明白了。你干嘛这么看着我？嗯，看你好看。但你不要打扰我工作。那你别打扰我看你啊。嗯。你不想想，是谁帮你找回来这份工作的？你不说，我还真给忘了。你还没有报答我呢。嗯，你要我怎么报答你啊？嗯，我想一想。有的时候，我真怀念在网络维护部工作的日子，同事只有王大爷一个人，素质极高，从不撒狗。你说谁撒狗粮啊？你说谁小狗呢？好了好了，你们再这样，我真的没有办法专心工作了。啊，要是来出去你了。好好好，那我们走吧，走走走走。你干嘛？你还来真的呀？我去，我等你回来。等我。花花，快进来。你们全都在啊。真不够意思，一个一个的，没有人通知我重回岗位，什么意思啊？你是不是不想要我这个首席执行官了？谁说的？当然想要啊，求之不得呢。<笑>我之前还担心，你担心什么？担心我写小说太忙，没有办法兼顾这边的工作啊？嗯，你不要忘了，我是有三头六臂的花无缺。<笑>好了，既然我们灰质科技球员到齐了。给自己鼓鼓劲儿吧，来，嗯，真矫情。这一次一定成功，加油！经过我们大家在一起半年多、齐心合力的努力，我们的刷宝终于在上周成功的上线了。也就是说，所有人都可以领元宝了。截止到现在，我们的下载量已经突破了百万。我觉得，这么好的成绩，真的离不开在座的每一位，你们的付出，你们的汗水。还有你们的泪水，所以现在我要代表刷宝，再一次的谢谢你们，谢谢大家。祝我们的刷宝越来越好。双喜临门呐、啊！怎么就双喜临门啊？还有个好消息，我要跟大家宣布一下。什么好消息？李小玲抓到了。啊！最主要的是，警方带回来了大部分的赃款。哎呦，兄弟啊！
兄弟。宝宝，你看，妈妈在烧包里红包了，开心吗？开心，<笑>走，吃饭去。大家有个头疼脑热的，再也不怕那县城的路太远了。我们的老人啊，有个生病了、难受的，也有地方住，有人伺候了。呃，咱们父老乡亲们啊，咱们现在开始进行开业第一项是什么呢？就是咱们揭牌仪式。来来来，来师傅，快快快，揭牌仪式！师傅，快快揭牌仪式！咱们共同数三二一，咱们把这个牌给揭了啊！来，三二一，走！一炮响！好，好，我们呢，现在进行开业仪式第二项，向这边来。喂，喂，姐，哎，姐，我们这开业呢，今天开业了，好热闹啊！村里人都特别感激你，说你给村里人办了件大好事呢。干儿，你听姐说，姐这么多年在上海，都是靠朋友的帮忙才有的今天。所以我也会尽自己所有的能力去帮助别人。尽管你姐现在还没有那么大的能力，我特别自豪，真的，我有你这个姐姐特别自豪。干儿。姐还想告诉你，你一个人在老家呢，遇到任何事情都不要慌，都不要紧张，要学会感恩。有什么问题了，马上给姐打电话，听到没有？姐，妈不在了，你就是家里的女主人，从今以后我全听你的。你放心，我一定不让你失望。来，您拿上啊，咱们这个进行剪彩仪式。哎，哥，过来呀、啊！哎快快快，姐，我先不说了，我这儿忙着呢啊！哎，哥，快快快，剪彩仪式了！嗯、其实姐还想告诉你，姐有你这个弟弟，也觉得很幸福。咱们剪彩仪式啊，现在开始，咱们共同数三二一啊，共同剪彩。来，三、二、一，剪彩！一块儿抢！好，多配呀、啊，简直天作地合。阿超，婚礼准备怎么办啊？嗯，我想，咱们就旅行结婚吧。行。都听老婆的，你说什么？我听不见。我说，都听你的，老婆。<笑>谢谢你啊，老公。小。二十分钟下班了，今天必须更啊！嗯，还得给我们预留审稿的时间，大家加油！好的，加油！好的，加油！还想吃？好吃吗？嗯
。喂，妈，相亲又相亲，我不相亲。什么帅，我才不相信你呢！每天给我介绍一些奇奇怪怪的人。哎，你到底是不是我亲妈？怎么三天两头骗我去相亲啊？好，我看看，这就是你说的帅，真是我亲妈，知道了。什么呀？哥，孩子给我的感谢信我都已经收到了。他们真的是太可爱了，一定要帮我好好照顾他们，听到没有？姐当然相信你了。过一段时间我跟教授回去一趟，我会准备一些衣服跟玩具。哎，你想一下还缺什么，马上给我发信息。好，早点睡，嗯。喂，都这么晚了，你怎么还不来接我？我都饿死了。啊？你不过来了？哦，没事儿，那我现在收拾一下就能走了。那我回家等你吧。好，家里见。累不累啊？谁？一会儿想吃什么呀？教授，是你吗？不是我，我我不是。你给我出来！好吧。那一会儿想吃什么？你给我出来，别闹了。你别管我在哪儿，你想吃什么？你出来。那就吃烤串吧。我要吃八十串。我要吃一百串，怎么吃这么多呀？怎么养啊？谁敢娶你啊？那还不好说，养不起就不嫁呗。你试试，试试就试试，怕你啊？教授，你生气了？啊，你你出来，教授。好吧，我怕了你了，我不吃了，都给你。那明天，我们把婚结了吧？啊，明天？啊，啊啊啊啊！这结婚是想结就能结的呀，结婚。结婚之前是要求婚的，不然你以为我在干嘛呀？下下车下车下下，慢慢下下，对你一点。下，哎啊，上去上去，起来点，上去点，上去点，啊上去，啊 ，OK OK OK， 下来一点，哎，再下来一点，下来一点，对对对，下来一点，哎，再下来一点。哎，哎，停停停停，停停停停停停
个宝贝，我还没，我愿意，我还没问你愿不愿意呢。你愿意我就愿意。我我，等等，那你愿意吗？你觉得呢？我当然愿意了。我要感谢这座城市，因为它让我成长，让我收获，让我遇到了美好的爱情。这一切都是从这里开始。我爱这座美丽的城市，也爱可爱的你们，我的漂亮朋友们。别再离开我好吗？有些话。